الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من آل الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أبي معنى صادقه संक्षिप्त दिशारो वारूर्वक अलाबुक् संबंधित निर्धारण जरगर आधार अलाज प्रजु प्रवक्त मूसा अलहलाम वारदी समर दैव प्रवक्ता कमर कल्लाह को दुआ चाहिए बहुशा समस्या को पिष्कार जो वो आशा भाव व्यक्त प्रवक्ता मूसा अल इलाम अल्लाह वे अल्लाह सुबहान आमस्य को पिष्कार जिबह जैसी आव के संबंध भागा मरण आति तो व्यक्ति तड़मा अल्लाह सुबहान आधा संपारो साक्ष्य प्राण पोयू प्राण प्राणा मल्ली प्रसाद स्वल व्यवधि कोसम व्यक्ति बतक साक्ष्यम मल्ली मरण अल्लाह शक्ति सूचन को संबंध संघटन निज्ञा महिम अमन इक सूर परचया मदनी सूर यह सूर मदनी सूर अवतरीयो स्वर्ग नरक प्रस्ताव दैव दूत दैव प्रवक्त दैव ग्रंथाल विषय मच्छी सूरा उ अला मच्छी सूरा मच्छी सूरा चाहिए मदनी सूरा मदनी सूरा उ मदनी सूरा इलाला व्यवस्था को संबंध सकल आदेश विवरा सकल आदेश विवरा शिक्ष बहुमान दंड लगी प्रतिफल लगी तर विषय विवरानी दंपत जीवन एला गड़पाल विराक आदेश विवाह बहिष्ठ आदेश तर अंशाल उ मदनी सूरा उ 
కనుక ఇది చిన్న పరిచయం ఇక సూరా విషయానికి వస్తే సూరా దేన్ని అంటారు సూరా దేన్ని అంటారు సూరా అంటే అరబీలో ఒక పట్టణం ఉంది అనుకోండి పూర్వకాలం మనం గమనించినట్లయితే ఆ పట్టణానికి ప్రహారి గోడ ఉంటుంది పెద్ద ప్రహారి గోడ ఉంటుంది ఆ గోడ ఏం చేస్తుందంటే ఆ పట్టణాన్ని ఏదైనా పూర్తిగా కవర్ చేసి ఉంటుంది అలాగే అది కాపాడుతుంది కనుక దాన్ని ఏమంటారు సరే సూరుల్ మదీన అంటారు అరబీలు అరబీలు ఏమంటారు సూరుల్ మదీన అంటే పట్టణం సూర్ అంటే ఆ ప్రహారి గోడ లేదంటే రక్షణ కోసం కట్టబడిన ఆ గోడ సరేనా అదేవిధంగా ఈ సూరాలో ఉన్న సకల విషయాన్ని ఇది అనేది కవర్ చేసి ఉంటుంది కనుక దీన్ని సూర అని చెప్పడం జరిగింది సరేని ఆ తర్వాత ఆయద్దేన్ అంటారంటే ఆయత్ సరేనా పొర ఆన్ లోని వాక్యాలు పొర ఆన్ లోని వాక్యాలు వాటికి ఒక ప్రారంభం ఉంటుంది వాటికి ఒక ముగింపు ఉంటుంది ప్రాంలోని కొన్ని వాక్యాలు వాటికి ఒక ప్రారంభం ఉంటుంది ఒక ముగింపు ఉంటుంది ప్రారంభము అల్లా తరపు నుంచి ఉంటుంది ముగింపు కూడా అల్లా తరపు నుంచి ఉంటుంది ఉదాహరణకు మనం మధ్యలో ఆపేసి ఆయత అయిపోయింది అని చెప్పడానికి లేదు ఎక్కడైతే అల్లా సుహానంతో ఆయతని ప్రారంభించమన్నాడో అక్కడి నుంచి ఆయత ప్రారంభం అవుతుంది ఎక్కడైతే దాన్ని ముగించాలని అల్లా సుహాన్ వాళ్ళ చెప్పాడో అక్కడే ఆయత అనేది పూర్తి అవుతుంది మధ్యలో ఆపితే అది ఆయతగా పరిగణించబడదు కనుక ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అలాగే నిన్న మరికొన్ని విషయాలు మీ ముందు తీసుకురావడం జరిగింది అదేమిటంటే మొత్తం కూర ఆన్ లో ముప్పై భాగాలు ఉన్నాయి జూస్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు జూస్ సరే ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి ముప్పై భాగాలు ఉన్నాయి ఈ ముప్పై భాగాల్లో నూట పద్నాలుగు సూరాలు ఉన్నాయి అలాగే ఈ ముప్పై భాగాలు హిజ్బ్ అంటే సగం భాగం హిజ్బ్ అంటే ఎన్ని సగం భాగం ముప్పై భాగాలు అంటే ఎన్ని హిజ్బులు ఉంటాయి సగం భాగం అరవై సరే అరవై హిజ్బులు ఉన్నాయి మొత్తం కురాలు ఎన్ని ఉంటాయి అరవై హిజ్బులు ఉంటాయి రూబు అంటే ఆ సగంలోని సగం అంటే పావు ఆ సగంలోని సగం ఆ విధంగా మొత్తం కురాల్లో రెండు వందల నలభై యొక్క రూబాలు ఉన్నాయి రెండు వందల నలభై రూబాలు ఉన్నాయి ఇవి పండితులు మనకు అర్థం చేసుకుని నువ్వు చదివే నువ్వు చదివేటప్పుడు ఎక్కడ వరకు నేను చదివాను ఎంత కంటస్థం చేసుకుని ఈ సౌకర్యార్థం అనేది పండితులు అనేది ఏర్పరచడం అనేది జరిగింది సరే ఇక ఈ సూర గురించి మనం తీసుకున్నట్లయితే సూరతుల్ బకర తివాల్ సూర సువర అంటారు తివాల్ అంటే చాలా సుదీర్ఘమైన సూర ఆ సూరాల్లో అతి పెద్ద సూర అయ్యేది సూరతుల్ బకర ఈ సూరాలో ఎన్ని మొత్తం యొక్క ఆయతులు ఉన్నాయి రెండు వందల ఎనభై ఆరు ఎన్ని రెండు వందల ఎనభై ఆరు మొత్తం కురాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆరు వేల రెండు వందల పైచీలకు ఆయతులని మొత్తం కురాన్లో ఉన్నాయి అయితే సూరత్ బకరాలో ఉన్న ఆయతుల సంఖ్య సంఖ్య ఎంత రెండు వందల ఎనభై ఆరు ఆయతులు ఈ యొక్క సూరాలో ఉన్నాయి సరేని ఇక కురాన్ వరుస క్రమంలో తీసుకుంటే ఇది ఎన్నో సూరాగా వస్తుంది రెండవ సూరాగా వస్తుంది అంటే సూరత్ ఫాతహ తర్వాత ఏ సూరా ఉంది సూరతుల్ బకర దాన్ని మీ యొక్క కొన్ని ఆయతులు మీ ముందర చదివి నేను వినిపించడం జరిగింది సరే అండి అలాగే ఈ సూర యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మదీనాకు ప్రవక్త సలహం హిజ్రత్ చేసి వెళ్లిన తర్వాత తొలిమూత అవతరించిన సూర ఏది సూరతుల్ బకర అంటే మదీనాలో కొత్త తొలిసారి అవతరించిన సూర సూరతుల్ బకర సరే ఈ యొక్క సూరాను అల్లా సుబాహ నిన్న సూరతుల్ ఫాతహ గురించి మీకు చెప్పాను ప్రతి సూరాను అల్లా సుబాహ తనదైన శైలితో ప్రారంభిస్తాడు కనుక నిన్న మనం తెలుసుకున్నది ఏంటి స్తోత్ర శైలి సరేనా ప్రశంస శైలి అల్హందు లిల్లా అల్హందు లిల్లాహి ప్రశంస ఠీక మిల్ జాబల్ అల్హందు లిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమి అయితే ఈ సూరాను అల్లా సుబాహ ఎలా ప్రారంభించాడు అలిఫ్ లీం వీటిని హురూఫే ముఖత్త ఆత్ అంటారు ఏమంటారు హురూఫే ముఖత్త ఆత్ అంటే వీటిని అక్షరాల వలె చదువుతాం కానీ దానికి ఒత్తులు గిత్తులు మనం వేయం సరేనా కనుక ఇలా అల్లా సుభాగా ఈ సూరాకు ప్రారంభించిన గల యొక్క వెనకాల ఇలాంటి యొక్క హురూఫ ముఖత్త ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో దానికి గల పరమార్థాలు అనేక ఉన్నాయి అసలు పరమార్థం అనేది అల్లా సుబాన అలాగే తెలుసు అయితే పండితులు చెప్పిన ఒక మాట ఏమిటంటే ఇవి చూడ్డానికి అల్ఫాబెట్సే అలిఫ్లాం మేము చూడ్డానికి అల్ఫాబెటే మొత్తం కురాన్ ఏముందంటే అల్ఫాబెట్సే ఉన్నాయి మీరు అల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకుంటే కురాన్ మీకు తెలుసు మీకు తెలిసిపోతుంది అన్నాక ధీమాల మీద ఉండొచ్చు అయితే ఆ అల్ఫాబెట్స్ తోనే అత్యద్భుతమైన యొక్క గ్రంథాన్ని అల్లా సుబాన అవతల అవతరింపజేశాడు ఎవరికి అటువంటి గ్రంథాన్ని చెయ్యడం అనేది అందులో ఒక సూరాను చేయడం గాని అందులో ఒక ఆయత్ను చేయడం గాని ఎవరి తరం కాదు అత్యంత మహాద్భుతమైన గ్రంథం ఏది ఒక ఆను గ్రంథం కనుక అల్లాహ్ సుహాన ఈ సూచన యొక్క నిమిత్తం కూడా ఈ యొక్క 
ప్రూఫ్ ముఖాతాతిని పేర్కొని ఉండొచ్చు అని పండితులు అభిప్రాయపడ్డారు ఇక తర్వాత విషయాన్ని తీసుకుంటే ఈ సూరాలో వందకు పై సార్లు ఎన్నిసార్లు సార్ వందకు పై సార్లు అల్లా సుహాన హోతాల నామ ప్రస్తావన వచ్చింది అల్లా అన్న యొక్క నామ ప్రస్తావన ఎన్నిసార్లు వందకు పై సూరతుల ఫాతిహలో రెండు సార్లు తెలుసుకున్నాం ఈ సూరాను ఆయతు దైన్ ఒక ఆయత ఉంది ఆయతు దైన్ మొత్తం కురాన్ లో తీసుకుంటే అతి పెద్ద పొడగాటి ఆయత ఏది ఆయత దైన్ అది కూడా ఇందులో ఉంది ఈ సూరాలోనే ఉంది ఆ ఆయత నెంబర్ ఎంత రెండు వందల ఎనభై రెండు రెండు వందల ఎనభై రెండు ఈ సూరాలో కురాన్ లోనే అత్యంత మహిమాన్వితమైన ఆయత కూడా ఉంది బహుత్ ఫజీలత్ వాలి ఆయత పోతేనే సమే అటువంటి ఆయత ఇందులో ఉంది సూరతుల్ బకరాలో ఉంది ఆయత ఏమిటి ఆయతుల్ కుర్సి ఆయత ఏమిటి ఆయతుల్ కుర్సి ఆయతుల్ కుర్సీ గురించి ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహ్ వరిసిన వారు సెలవిచ్చిన మాట ప్రతి ఫలజ్ నమాజ్ తర్వాత ఆయతుల కుర్చి చదవమన్నారు ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహం అలాగే నిద్రపోయేటప్పుడు మనం వృధు చేసుకుని ఆయతుల కుర్చి చదివి నిద్రపోయినట్లయితే ఉదయం అయ్యేంత వరకు తన మనల్ని కాపాడే నిమిత్తం ఒక దైవదూతను అల్లాహ్ సుధాన నిమే నియమిస్తాడు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహ్ వరిసిన వారు సెలవిచ్చారు తనకు అటువంటి యొక్క ఆయత ఎక్కడ ఉంది ఎందులో ఉంది సూరతుల్ బకరాలో ఉంది అదేవిధంగా ఈ సూరాలోనే మొత్తం కురాన్ లో చివరి ఆయత కూడా ఉంది మొత్తం కురాన్ అవతరించింది కదా ఆ మొత్తం కురాన్ లో చివరిగా అవతరించిన ఆయత కూడా ఇందులో ఉంది అలహందుల్లా సూరతుల్ బకరాలోనే ఉంది సరే వర్తపు యోమన్ అనే యొక్క ఆయత ఏదైతే ఉందో సోజోన ఫీలల్లా ఆ ఆయత రెండు వందల ఎనభై ఒకటవ ఆయత కురాన్ లోనే చిట్ట చివరి సారిగా అవతరించిన ఆయత ఇది అలహందుల్లా ఇది కూడా ఎక్కడ ఉంది సూరతుల్ బకరాలోనే ఉంది ఇక ఈ సూర ఎన్ని భాగాల్లో ఉంది మూడు భాగాల్లో ఉంది ఎన్ని భాగాల్లో ఉంది మూడు భాగాల్లో ఉంది ఇందులో హిజ్బ్ అంటే సగం అంటాను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా హిజ్బ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఐదు ఉన్నాయి ఇందులో రూబ అంటే పావు అనేది ఎన్ని ఉన్నాయి పంతొమ్మిది ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి పంతొమ్మిది ఉన్నాయి కనుక ఇది దీనికి సంబంధించిన ముక్తసరి సమాచారం ఇక ఈ సూరాలో పేర్కొనబడిన విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే సూరతుల్ బకరా నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ మొత్తం రూమిని నేను ఆదేశాలతో నింపేసినా సరిపోదు మొత్తం రూమిని బోర్డు మొత్తం నేను రాసేసిన ఆ ఆదేశాలు అనేవి పూర్తి కావు అన్ని ఆదేశాలు అహ్మదుల్లా సూరతుల్ బకరాలు అల్లా సుహానోతలు అవతరింపజేయడం అనేది జరిగింది కనుక మదీనా సూరాల్లో ఎక్కువ ఆదేశాలే ఉంటాయి కనుక ఈ సూర యొక్క ప్రత్యేకత అదే కనుక ఇందులో ఆదేశాలు అలాంటివి ఏదీ నేను తీసుకోవడం అనేది జరగలేదు కనుక వీలైనంత వరకు మన సూరతుల బకరాలను చదివి ఆదేశాన్ని గ్రహించే యొక్క ప్రయత్నం చెయ్యాలి సరే ఈ సూర యొక్క అవతర నేపథ్యాన్ని మనం తీసుకుంటే ముజాహిద్ రహమహుల్లా సెలవిచ్చిన యొక్క మాట ఆయన ముజాహిద్ అంటే ప్రాణ యొక్క వ్యాఖ్యానకర్తలు ఆయన కూడా ఒకరు ఆయన చెప్పిన ఒక మాట ఏమిటంటే సూరతుల్ బకరాలు మొదటి నాలుగు ఆయతులు విశ్వాసుల కోసం మొదటి నాలుగు ఆయతులు విశ్వాసుల కోసం తర్వాత రెండు ఆయతులు అవిశ్వాసుల కోసం అవతరించాయి సరేనా ఆ తర్వాత పదమూడు ఆయతులు ఎవరి కోసం కప్పటులను ఉద్దేశించి పదమూడు ఆయతులు అల్లా శుభానతలు అవతరింపజేయడం అనేది జరిగింది సరేనా ఇంకా ఈ విధానికి వింతలు విశేషాలు సూరతుల్ బకరాలో ఉన్నాయి ఇక సూరతుల్ బకరా యొక్క ఘనతను మనం తీసుకున్నట్లయితే ఏ ఈ సూర ఏ ఇంట్లోనైతే మనం చదువుతామో ఆ ఇంటి నుండి శైతాన్ పారిపోతాడు ఆ ఇంటి నుండి శైతాన్ పారిపోతుంది జహరా వైన్ అని కూడా ప్రవక్త సలహం సూరతుల్ బకరాను మరి సూర్య ఆలిమురాని ప్రవక్త సలహం సెలవియడం అనేది జరిగింది అలాగే ప్రవక్త సలహం ఈ రెండు సూరాలని చదవాల్సిందిగా ప్రోత్సహించారు సూర ఆలిమురాన్ని సూరతుల్ ఫాతిహాన్ని మీరు చదువుతూ ఉండండి అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహం వారు ప్రోత్సహించారు అలాగే సూరతుల్ బకరాను మనం కంఠస్థం చేసుకోవడం కాని పారాయణం చేయడం కానీ అర్థం చేసుకోవడం కాని ఏది చేసినా శుభం ఏది చేసినా శుభం ఒకవేళ చదవడం మానేస్తాం కంఠస్థం చేసి ఉంటే మర్చిపోయాం తను అర్థం చేసుకుంటే పాటించడం లేదంటే ఏమవుతుంది అశుభం ఖచ్చితంగా మనం పశ్చాత్తాప పందు చెందుతాము సూరతుల్ బకర చేతబడి చేసేవారు ఈ సూరాలను జయించలే చేతబడి చేసేవారు ఈ సూరాన్ని జయించలేదు కనుక ఏ ఇంట్లోనే సూరతుల్ బకర చదవబడుతుందో ఆ ఇంటి వారి మీద చేతబడి ప్రభావం ఉండదు అలాగే సూరతుల్ బకర కారణంగా ప్రవక్త మహమ్మద్ ఒక సందర్భంలో ఒక చిన్న వయసు గల యొక్క వ్యక్తికి సూరతుల్ బక కంఠస్థం ఉండగా ఆ మొత్తం యొక్క సముదాయానికి ఆ వ్యక్తినే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహా నాయకుడుగా చేశారు కారణం ఏమిటి అక్కడ కారణం ఒకటే అదేమిటి సూరతుల్ బకర ఆ వ్యక్తికి కంఠస్థం ఉండడం అలాగే సూరతుల్ బకరాలో చివరి యొక్క రెండు ఆయతులు ఏవైతే ఉన్నాయో చివరి రెండు ఆయతులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం వారికి మేరాజ్ సందర్భంగా కానుకగా ఇవ్వబడ్డాయి 
ప్రభుత్వం సలహా వహిస్తున్న వారికి మేరా సందర్భంగా కానుకగా ఇవ్వబడ్డాయి కనుక అల్హమ్దుల్లా ఎన్ని విశిష్టతలు విశేషాలు గల సూర ఇది సూరతుల్ బకర కాబట్టి మనం ఈ యొక్క సమాచారాన్ని ఎందుకు మీ వద్దకు చేరవేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అంటే దీని ద్వారా అనేది కురాన్ చదవాలని యొక్క ఆ తపన అనేది మొదలు అవ్వాలి మనం కురాన్ని చదవడమే కాదు మంచి స్వరంతో చదివేందుకు ప్రయత్నించాలి అల్హమ్దుల్లా ఆ భాగ్యం మనకు లభించాక చదివిన దాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు అమలు పరిచేందుకు కూడా మనం ప్రయత్నించాలి అల్లా సుభానతల ఆ సద్భాగ్యాన్ని మనందరికీ కలుగజేయాలని కోరుతూ కలుగు తీసుకుంటాను ఇక అల్హమ్